வணக்கம் குருஜி என் பேர் சொல்லுங்க 
ஐயா கண்ணு முடி உட்காரும் போது நல்லா இருக்குங்க எனக்குள்ள நல்லா மாற்றா இருக்குங்க முன்ன விட இப்ப பரவாயில்லைங்க எண்ணத்தினுடைய இது வந்து வேகம் கம்மியாயிருக்கு நீங்க வந்து வந்து ஒரு வாழ்க்கை எண்ணம் தானே அதாவது வந்து நீங்க வந்து உங்க வீட்டுல ஏதோ பங்கன் நடத்தணும்னு வச்சுக்கிறீங்க பங்கன் நடக்கும் உங்க உறவு யாருக்கும் கூட பிறந்தவங்களுக்கு யார் சம்பவம் அது பூரா அந்த திட்டம் போடுறதெல்லாம் உணர்ச்சி மையமா அப்படியே முழுவதுமா உங்களை அர்ப்பணிச்சு அப்படியே அது அது வந்து வெளியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து எண்ணம் ஆனால் எண்ணம் எப்படி ஃபீலிங் இல்லாமல் இருக்க முடியும் இமோஷன் இல்லாமல் எப்படி இருக்க முடியும் உணர்ச்சி இல்லாமல் எப்படி இருக்கு ஸோ அந்த கதாபாத்திரம் தன்னை வந்து உணர்ச்சி மையமாக எண்ணங்களுக்கு பின்னாடி வச்சுக்கிட்டு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஓரளவுக்கு எண்ணம் குறைஞ்சிருக்கு குறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்றதுன்னு நான் என்ன அர்த்தம்னா எப்பவுமே மூணாவது நிலை வெளிப்பாடு தான் எண்ணம் எண்ணம் தான் வாழ்க்கை உடம்பு வந்து மொபைல் போனுடைய வெளி முகப்பு கேஸ் அவ்வளவுதான் அது எந்த கேஸ் வேணா இருக்கும் உள்ளதான் சாப்ட்வேர் தான் ஸ்பீடா இருக்கணும் சுக்ஷமமா இருக்கும் ஸ்பீடுன்றத விட வந்து எப்படி இருக்கணும் சுக்ஷமோன்றது இல்லை எந்த எந்த விதமா சொல்றாங்கன்னா தெளிவுல சுக்ஷமத்தன் தெளிவுல சுக்ஷமத்தன் ஒரு பொருளினுடைய அர்த்தம் முழுசா உள்ள போயிருந்ததுன்னா ஹிரதயமாவே உங்க ஹிரதயமாவே மாறி இருந்ததுன்னா எல்லாம் உற்பத்தி யாருது ஹிரதயத்துல இருந்து ஹிரதயத்தை மூடி மறைக்கிறது எண்ணம் ஓட்டம் அதுக்கு கீழே மறைக்கிறது உணர்ச்சிகள் அதுக்கு கீழே மறைக்கிறது அனுபவித்தவர் இப்படி வந்து வெங்காயத்துக்கு மேல உறவரையா இருக்க மாதிரி இப்படி போயிட்டு இருக்கு இப்ப நீங்க நல்லா பண்ண எண்ணம் குறைஞ்சிருக்க சொன்னீங்கன்னா முதல்ல வெறும் எண்ணம் குறைஞ்சது தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த உணர்ச்சிகள்ல நீங்க வேகமா இயங்க மாட்டீங்க உங்க நான் நான் பிடிச்ச முயலுக்கு மூணு கால் தான் வாதிடுற மாதிரி உங்க எண்ணங்கள் வேகம் இருக்க விட்டு பார்த்தீங்க அதுதான் லைஃப்லயே ஃபர்ஸ்ட் விட்டு பார்க்கறதா இருக்கும் உணர்ந்து விட்டு பார்ப்பீங்க சரி நம்ம இதை வந்து நிர்பந்திக்காம தான் இருந்து பார்ப்போமே கம்பல் பண்ணாம இவங்க கிட்ட ஆஹ் அப்படின்னு இருப்பீங்க பாத்தீங்கன்னா பெரிய மாற்றம் அவங்க நிர்பந்திக்க அவங்க நிர்பந்தத்துக்கும் ஆட்பட மாட்டாங்க இன்னும் உங்களை ஃப்ரீடமா பார்ப்பாங்க அவங்க கிட்ட எந்த எதிராளியோ யார்கிட்ட இதெல்லாம் பண்றீங்களோ அவங்க கிட்ட உங்களுக்கு உங்க மேல இதனால வரைக்கும் அந்த மனப்பான்மை மாறிடும் இது நம்ம உள்ள உட்காரதுனால நடக்கும் நீங்க உள்ள உட்கார உட்கார என்ன ஆகும்னா உணர்ச்சிகள் வேகம் குறைஞ்சு போயிடும் அதனால எண்ணங்கள் எண்ணங்கள் வெறும் சத்தம் இறைச்சல் மேக்ஸ் ஒரு சத்தம் சயின்ஸ் இன்னொரு சத்தம் லாங்குவேஜ் ஒரு சத்தம் புரியுதா இதெல்லாமே சத்தங்கள் தான் எண்ணங்கள்லாம் சத்தங்கள் தான் ஆனா சத்தங்களுக்கு உண்டான அர்த்தங்கள் இருக்கு பார்த்தீங்க அதுதான் உணர்ச்சி அது என்ன இருக்கு உடம்போடையே சேர்ந்து போச்சு எந்தெந்த கதாபாத்திரத்தோட சேர்ந்து போய் கிடக்கு அதனாலதான் வேகம் வருது எண்ணங்களுக்கு வேகம் வருது எண்ணங்கள் பெருகி ஓடு காட்டாரு போல சர்வு 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 இப்போ உங்க தெருவுல இறங்கி நீங்க நடக்கிறதுக்குள்ள நூறு சைக்கிள் இப்படி அப்படி இப்படி போயிட்டு வந்தா என்ன பண்றீங்க கத்திடுவீங்கல்ல கொஞ்சம் ஒடுங்கப்பா கொஞ்சம் வழிய ஒடுங்கப்பா இப்படி வழி மறிக்கிறீங்களேன்னு வைங்கல்ல அத்த போல வந்து நம்ம பெருக்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கு வந்து கீழே வந்து எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு எரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்த பிடிங்கன்னா கொதிக்கிறது அப்படி அடங்குற மாதிரி எண்ணங்கள் குறைஞ்சிடும் இன்னும் நல்ல டீப்பா ஆளுமை ஆளுமைன்னு இதுக்கு கீழே இருந்தும் திறக்கலாம் அந்த ஆளுமை கொண்டதுதான் வந்து என்ன பண்றது உணர்ச்சியை வந்து பலப்படுத்து உணர்ச்சி வந்து பலப்படுது எண்ணம் வந்து அது மேலேயே உட்காந்து 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 வந்து இது போனல் எடுத்து ஊதி 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 நிரம்ப பெருசாக்குற மாதிரி உணர்ச்சியை புரியுதா எண்ணம் ஓட்டம் அதை பண்ணுது வந்து 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 அதே வார்த்தையை ஞாபகம் வந்து ம மனசுல ரீங்காரம் இடம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒண்ணு வலுத்து பேசியிருந்தோம்னா அந்த ரீங்காரம் இடுற இடம் வந்து ஆளுமை ஆனா அந்த ரீங்காரத்தை பெருக்கிறது வந்து எண்ணம் ஓட்டம் வந்து என்ன பண்ணும் உணர்ச்சியை வந்து இன்னும் அழுத்தி 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 எரிய வச்சு பட்டும் சோ இப்படி பாத்தீங்கன்னா ஒட்டு மொத்தமா இதான் மாணிக்க வாசன் பெருமா என்ன சொல்றாரு வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்த நடிவெல்க 
பிறப்பருக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்கழல்கள் வெல்க நம்மளுடைய அகம் வந்து உண்மையான அகம் வந்து எந்த அகமா தூக்கத்தில் இருக்கிற அகம் தான் பிஞ்சுதும் பிஞ்சுன்னு தானே பச்சை சிசு போலவும் ஒரு குழந்தை கிட்ட நான் பாவம் இருக்கேன் சொல்லுங்க கவனிக்க போறீங்களா இல்லையான்னு எழுந்து திடீர் உட்காந்து கத்துதா இல்லையே ஸ்லோவா தானே அது வளரு அஞ்சாறு வயசுக்கு தானே பிடிவாதம் கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சு அது வரைக்கும் இப்படி கூட நீ பிடிவாதம் பிடிப்பேடான்னு நம்ம கொஞ்சுவோம் அதே குழந்தை பிடிவாதம் பிடிக்க பிடிக்க கொஞ்சுவோம் ஏன் அதுவே நம்மளுக்கு புதுசா இருக்கும் ஒவ்வொரு நாள் அது ஒவ்வொரு விதமான சுபாவம் காமிக்கும் அதை போல நீங்க உண்மையான ஆன்மஸ்வரூபத்தை பார்க்க போகும்பொழுது வியந்து நிற்பீங்க ஐய இத்தனை நாளா இருந்த ரம்மி அவர் காணவே காணுமே எங்கேயுமே போருமா அதுதான் சாந்தம் அதுதான் அப்ப வேலைகளும் வெளிரும் ஏன் அது ஒரிஜினலா கரண்ட் உற்பத்தி ஆறாட மாதிரி எவ்வளவு நேரம் இது போட்டுக்கலாம் எனர்ஜி போருவா இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒரு ஒர்க் பண்ணிட்டா கூட டயர்ட் ஆக மாட்டீங்க எண்ணங்களால தான் டயர்ட் ஆகும் எண்ணங்கள் குறைஞ்சினா டயர்ட் ஆகும் சரியாமா அற்புதம் தொடர்ந்து பண்ணுங்கம்மா வேற யாராவது பேசணுமா ஐயா வணக்கங்க என்னோட பேர் பாரதிங்கயா ஐயா நீங்க சொன்ன மாதிரி நாங்க இருந்தங்கயா வேற எந்த எண்ணங்களும் தோன்றலைங்க மனசுக்குல ஒரு விதமான அமைதி இருந்துச்சுங்க தூக்கத்துல கூட நல்ல ஆழ்ந்த உறக்கங்களா இருந்துச்சுங்க அற்புதம் ஒரு விதமான அமைதியை தான் மனசு தேடுதே தவிர எழுத்து போட்டி போடுற அளவுக்கு மனசு இன்னும் வர மாட்டேங்க அமைதியா சிந்திக்கிறோம் அப்படின்னா மனசு திருப்பி திருப்பி அந்த அமைதியை தேடி போகுதே தவிர நம்மளோட ஒர்க்குங்கிறது அன்றாடு செய்யற ஒர்க் இருக்கு இல்லைங்கயா சரி அது ஒரு ஒர்க் முடிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்த ஒர்க் அடுத்த இந்த ஒர்க் முடிஞ்சதுன்னா அடுத்ததுன்னு மனசை தயார் பண்ணிட்டு தானே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வேலை செய்ய முடியும் ஆனா இந்த மனசு வந்துட்டு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் உட்காரலாம் அமைதியை தேடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த இதுக்குதான் போகுதே தவிர நமக்கு பழைய ஒர்க் பண்ற அந்த மென்டாலிட்டி வர்றது இல்லைங்க நான் ஒரே ஒரு பொதுவான கேள்வி கேட்கிறேன் சொல்லுங்க அதாவது உங்களுடைய இந்த விழிப்பு நிலை ஒர்க் பண்ற நிலை பாரதியா இருக்கிற நிலை வாழ்க்கையில இருந்து வருதா இல்லாட்டி இதுல இருந்து ஆழ்ந்த வரக்கம் வருதா இது அதாவது உங்களுடைய நனவ நிலை நனவ நிலையிலிருந்து தூங்க போறீங்களா இல்லாட்டி தூக்கத்தில இருந்து நனவ நிலை வருதா நனவும் கனவு நிலை இந்த ரெண்டு நிலைகளை வந்து சிந்திக்கும் நிலைகள் ஏதோ விவகரிக்கிற நிலைகள் புரியுதா ஒரு ஒரு மனுஷியா நீங்க விவகரிக்கிறீங்க கரெக்டுங்களா இப்படி இருக்கிற இந்த ரெண்டு நிலைகள் நனவு கனவ நிலைகள் தானே இதை தவிர மூணாவது நிலை தூங்கிட்டு இருக்கீங்க நல்லா தூங்குறீங்க அது அமைதியா சாந்தமா இருக்கு நல்லா தூங்குறீங்க இதுல இருந்து எது வருது உங்களுக்கு தோணினது சொல்லு அதாவது மூணு நிலைகளை நம்ம தினம் தினம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல ஆட்படுறோம் இதோ இப்ப வந்து நனவு நிலை இந்த நனவு நிலையில நீங்க என்ன சொல்றீங்க எனக்கு அமைதியாவும் சாந்தமாவும் இருக்கிற அதுதான் பிடிச்சிருக்கு ஒரு வேலைக்கு இன்னொரு வேலைக்கு ஆரம்பிக்கணும்னா நான் ஒரு வேற கால் ஷீட்டுக்கு போற மாதிரி வேற ஆக்ட் கொடுக்கறதுக்கு ரெடி ஆற மாதிரி என் மனசை வேற மாதிரி ரெடி பண்ணணும் அந்த மாதிரி விட அதை விட இதுதான் ஆசையா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அது என்ன பண்ணணும் இன்னும் துருத்துருப்பா வேலை பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்க நான் இப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணேன் இன்னொரு பதில் கேள்வி உங்களை கேட்டேன் உங்களுடைய மொத்த வேலைமயமாக அந்த மனிதராக அந்த மனுஷியாக இங்க விவகரிக்கும் நனவு நிலையும் கனவு நிலையும் ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்து வெளிப்படுகிறதா இல்லாட்டி ஏன்னா ஏதோ ஒரு விதத்துல எல்லாம் லிங்க் ஆயிருக்கணும் ஒண்ணுத்து கொண்டு இல்லையா இந்த மூணுத்துக்குதான் இந்த மூணுத்துதான் சுத்தி சுத்தி வரோம் நம்ம இல்லாட்டி வந்து ஆஹ் இல்லாட்டி வந்து தூக்கத்துல இருந்து வெளிப்படுதா இது நனவும் கனவும் இல்லாட்டி தூக்கம் வந்து நனவு கனவுல இருந்து வெளிப்படுதா எதுல இருந்து எது வெளிப்படுது எதுல எது இருக்குன்னு கேக்குறேன் அவ்வளவுதான் கேள்வி தூக்கத்துல கனவு நிலையில தான் 
கனவு நிலைன்றதுல நீங்க கனவு காண்றீங்க அப்படின்னா என்ன என்ன விவகரிக்கிறீங்க என்னமா விவகரிக்கிறீங்க நீங்க அங்க என்னவோ தூங்கும் போதுதான் கனவு காண்றீங்க கரெக்டா ஜன்னல்கள்ிச்சு <laughs> 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 வேற எதுவுமே தெரியாது பக்கத்துல யாரு உட்கார்ந்து இருக்காங்க எங்க உட்கார்ந்து இருக்காங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க ஒண்ணும் தெரியாது அந்த மாதிரி கனவுல போய் மூழ்கிடும் அதுக்கு அடிப்படையா எதுல இருந்தோம் நம்ம அந்த மாதிரி போறதுக்கு தூக்கம் கரெக்டா சோ ஒரே ஆமா ஒரே நபருக்குள்ள ஒரு இருட்டு போல இல்லாத மாதிரி இருட்டிற்கு உள்ள போய் மூழ்கி யாருமே இல்லாத இருக்கிற இடத்துல திடீர்னு படம் விடையின கனவு வருது அப்படின்னா தூக்கத்தில இருந்தான் கனவு சரியாமா இப்போ கனவு இல்லாமையும் நீங்க வந்து முழிச்சுக்கிறீங்க ஒண்ணு சரி எல்லா நாளும் கனவு கனவு இப்ப வந்து நனவு நிலை இப்ப இப்ப இருக்கிற நிலை கரெக்டா இதெல்லாம் இப்ப நீங்க தெரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த நிலையில நீங்க சுறுசுறுப்பா வாழறதுக்குதான் இப்ப வந்திருக்கீங்க சுறுப்பாவும் வாழக்கிறதுக்கு ஜெயிக்கிறதுக்கு மேன்மை அடைவதற்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து வந்திருக்கீங்க சரியா பாரதிய எல்லா விதத்திலயும் செழுமை அடைய வைக்கணும் இதுக்கு நடுவுல ஏதாவது ஆன்மீகம் இருந்தாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம்னு வந்திருக்கேன் அப்படி வந்திருக்கும் போது இந்த நனவு நிலை இது வந்து இது வந்து தூக்கத்துல இருந்து வருதா அது கனவு இல்லை உங்களுக்கு கனவு இல்லாம எழுந்துக்கிறீங்க புரியுதா தூக்கத்துல இருந்து நனவு வருதா இல்லாட்டி நனவுல இருந்து தூக்கம் உற்பத்தி ஆச்சா இதுல இருந்து எது உற்பத்தி ஆச்சு எங்க இருந்து தூங்கி எழுந்த பிறகுதான் அதுவும் அப்படின்னா அதாவது எங்க வந்து அறவே பாரதி மத்தனும் இல்ல பாரதி இயங்குகின்ற உலகம் கூட தூக்கத்துல இருந்தீங்களா அறவது இருந்தீங்களா பாரதி இருக்கீங்களா நல்லா வேலை பண்ற பாரதியோ நல்லா வேலை பண்ணாத பாரதியோ நல்ல பெயர் எடுத்து புகழ் எடுக்கிற பாரதியோ இல்ல ஒரு பாரதியும் இல்லாம இருக்கா எது தூக்க அனுபவம் என்ன ஒன்று மற்ற தன்மை இது உண்மையா இல்லையா ஒன்றுமே இல்லை நல்ல வேலை பண்ணணும்னு நல்ல டிரைவோட இருக்கிறவங்க அப்படின்றத வந்து இங்க நனவு நிலையில உலகம் சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து போட்டி போட்டு போட்டி போட்டு நல்லா முன்னேறு முன்னேறு ஓடு 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 புரியுதா நம்ம வந்து என்ன சொல்றோம் ஃபர்ஸ்ட் ஓடுறவன் இருக்கட்டும் ஓடுறவன் யாரு நின்றுட்டு இருக்கிறவன் யாரு தூங்குறவன் யாரு நினைக்கிறவன் யாரு அப்படி எல்லாம் பார்க்க சொல்லுவோம் எல்லாமுமே வந்து நினைப்பு தானம்மா அது அது ஒத்துக்கிறீங்களா உங்களோட வாழ்க்கைன்றது காத்தால எழுந்து நல்லா தூங்கினீங்கன்னா கூட அதை கூட ஒரு நினைப்புக்குள்ள கொண்டு வந்து தானே பாக்குறீங்க அப்பா நல்லா தூங்கினோம்பா அப்படின்னு எழுந்துக்கிறீங்க இல்ல நல்லா தூங்கலப்பான்னு சொல்றீங்க அதுவும் நினைப்பு தான் ஒரு செயலை செய்ய நல்லா செஞ்சு முடிச்சீங்கன்னா நல்லா முடிச்சேன் இல்லைப்பா முடிக்கலப்பா நிறைய முடியுமா இருக்குப்பா எப்ப முடியுமோ அப்படின்னு ஒரு குறை அப்படின்லாம் இருக்கு எல்லாத்தையும் எல்லாத்தையுமே நம்ம கிட்ட இருக்கிற எண்ணுபவர் நினைப்பவர் அவர் என்ன பண்ணிடுறாரு கடைச்சரக்கு மாதிரி கடையில ஏதானும் மொத்தமா பொருள்களை வாங்கி விற்க போறாங்கன்னா எல்லாத்தையும் ராத்திரியோட ராத்திரியா உட்காந்து லேபிள ஒட்டி பிரைஸ ஒட்டி அங்க ஒவ்வொரு ஷெல்ஃப்லையும் அடுக்கி வைக்கிற மாதிரி நம்மளையே பிரிச்சு நம்மளுடைய நனவு நிலை வாழ்க்கையை பிரிச்சு பிரிச்சு லேபிள் ஒட்டி பிரைஸ் ஓட்டுற மாதிரி அர்த்தம் அதுல என்ன பிரைஸ்ன்னு பாத்தீங்கன்னா அர்த்தம் தான் பிரைஸ் புரியுதா நம்ம ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் கொடுக்கற முக்கியத்துவம் தான் அதனுடைய விலை மதிப்பு மதிப்புகள் இப்படி ஒட்டி ஒட்டி உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நம்ம எதனால திங்கிங்னால சோ திங்கிங் திங்கிங் வந்து திங்கிங் பின்னாடி திங்க் பண்ற பாரதி யாருன்ற ஒரு உண்மை தெரிஞ்சா உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியுமா இல்லையா செழுமையாக செயல்படுதல் நீங்க என்ன டீச்சரா இருக்கீங்கம்மா எந்த சப்ஜெக்டுக்கு தமிழ் தமிழ் ஆசிரியர் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு அளவுக்கு வந்து இப்ப நல்ல பவுண்டேஷன் உங்களுக்கு இருக்கும் இல்லையா எழுத்து ஆசை 
சொல் அப்படின்னு கட்டுற விதம் அதனுடைய ஓசை நயம் எல்லாம் உங்களுக்கு நுட்பமா தெரியுமா இல்லையா உங்க கூட ஜாயின் பண்ணிருப்பாங்க உங்க ஃப்ரெண்டு மேக்ஸ் மேக்ஸ் டீச்சரா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இதை பத்தி உங்களுடைய நுட்பம் நீங்க வியக்கிற ஒரு நுட்பம் நீங்க தமிழை பார்த்து பார்த்து நல்ல தூய தமிழோடையும் ரொம்ப அற்புதமான இலக்கணனோடையும் ஓசை நாயத்தோடையும் பேசுறவங்கள பார்த்தா அவங்களுக்கு அவங்க பார்த்து வியந்து நிற்பீங்க மேக்ஸ் டீச்சரா இருக்காங்க வச்சு அவங்களுக்கு இதுல ஒண்ணுமே தெரியாது இல்ல அந்த தமிழை ரசிக்கிறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கோசரம் வரந்துருக்கவே மாட்டாங்க இல்ல டைம் வேஸ்ட்னு கூட போயிடுவாங்க கரெக்டா சோ இங்க வந்து எல்லாத்தையுமே தீர்மானிப்பது வந்து நம்மளுடைய எண்ண ஓட்டங்கள் வந்து எப்படியோ வந்து விதவிதமான மதிப்பீடுகள்ல ஆளுமைகள்ல வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இதுல வந்து முக்கியமா நம்ம வந்து சௌக்கியா என்ன சொல்லி கொடுக்குதுன்னா சௌக்கியா வந்து இந்த எண்ணுபவள் எண்ணுபவர் நினைப்பவர் நினைப்பவள் அது யாருன்னு கத்து இப்ப உங்ககிட்ட நினைப்பவர்களா எடுப்பவர் எவர் உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களுடைய எண்ணங்களை எண்ணுபவர் உங்களிடத்தில் எதுவா இருக்கும் நீங்க நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய மனசுன்றது மனசுதான் பண்ணுதுன்னு சொல்ல போறீங்க என் மனசுலதான் ஒரே நினைப்பா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு இந்த மனசுன்றது உள்ள இருக்கா உடம்புக்குள்ள இருக்கா தலைக்குள்ள இருக்கா நெஞ்சு கூட்டுல இருக்கா எங்க இருக்கு என்ன விஷயம் ஏதாவது லொகேஷன் சொல்லிருக்காங்களா இப்ப நீங்க நினைக்கிறீங்கல்ல இது கேட்ட ஒண்ணு யோசிக்கிறீங்கல்ல அது எங்க இது நடக்கு அது எங்க நடக்கு உங்களுக்கு உள்ள நடக்கு அவ்வளவுதான் இல்லையா உங்க உங்களுக்கு வெளியில நடக்கு இல்லையா வெளியில இருக்கிற வெட்டார வெளியில உங்க பார்வை வெளில கண்ணு திறந்திருந்தாலும் மனசு உள்பக்கம் பார்க்க ஆரம்பிச்சிருது இல்ல அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் உள்ள போறீங்கல்ல நீங்க வந்து எதையாவது பதில சொல்றதுக்கும் உள்ள போறீங்க வாழறதுக்கும் உள்ள போய் என்னத்தை உபயோகிக்கிறீங்க என்னமா மாறினாதான் நீங்க வாழற மாதிரியே நினைக்கிறீங்க அதுலதான் நீங்க வந்து சுறுசுறுப்பா இருக்கிறதையும் தேடுறீங்க டல்லானதையும் அதை வச்சுக்கிட்டு தான் புரிஞ்சுக்கிறீங்க கண்டிப்பாங்க சோ எல்லா ஒப்பிடுதல்களும் எல்லா சகலமும் எண்ணன்ற ஊடகத்தை தவிர வேற ஏதாவது நம்ம கிட்ட இருக்கா இப்ப அது ஒண்ணு வந்து யார் திங்க் பண்றாங்கன்றது தெரிஞ்சு போச்சுன்னா எண்ணுபவர் யோசிப்பவர் சிந்திப்பவர் நினைப்பவர் யார்னு தெரிஞ்சு போச்சுன்னா எனக்குள்ள இருக்கும் எது வந்து என்னை நினைப்பவராக நினைத்தலாக நினைப்புக்குள் மயமாக வாழ்வாக வாழ்க்கையாக இதை தவிர வேற ஏதானும் வாழ்க்கை இருக்கா சொல்லுங்க பாக்கலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இல்ல புள்ள இதை தவிர உங்க வாழ்க்கைன்றது என்ன யாருடைய வாழ்க்கையுமே என்ன சொல்லுங்க இதுதானே வாழ்க்கை இது வாழ்க்கை இவ்வளவுதானே வாழ்க்கை இவ்வளவுதான் வாழ்க்கைன்னா நம்மளுடைய எங்க தேடணும் இத எங்க பாக்கணும்ன்றது கூட எல்லை கொண்டு வந்துட்டோமா இல்லையா அப்போ கண்டிப்பா எங்க கொண்டு வந்திருக்கோம் இப்ப எல்லாம் எங்க இருக்கு நமக்குள்ள இருக்கு உள்ளுக்குள்ள ரெண்டு சொல்றோம் நம்ம ஒண்ணு வந்து சும்மா இருந்தோம் இன்னொன்னு உள்கடா இந்த உள்கடைன்ற வார்த்தை ஆக்சுவலா வந்து சும்மா இருந்தீங்கன்னா கடவுளாவே மாறுற உள்கடை கடவுளை திரும்பி போட்டீங்கன்னா உள்கடை சரியா சரிங்க இப்ப வந்து இந்த இப்ப வந்து சும்மா இருப்பவர் அப்படின்றவர் யார் இப்ப இதுதான் வந்து ஆறாவது டெக்னிக் அதை போய் நேர பாத்துருவோமா சும்மா இருப்பவர் ஒவ்வொரு விசார உத்தியிலையும் உள்பார்வையை கூட்டிக்கிட்டே போறேன் ஒவ்வொரு டெக்னிக்குமே வந்து அது அதுக்கு உண்டான ஒரு நுட்பத்தை கொண்டது புரியுதுங்களா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க எடுத்த எடுப்புலயே யாப்பு இலக்கணம் எல்லாம் ஒரே நாள்ல முடிச்சிருவீங்களா முடிக்க மாட்டீங்கல்ல இல்லை ஏகப்பட்டது ஓடும் இல்ல தமிழ்ல ஏன்னா அவங்களுக்கு ஜீரணிக்கிற கெப்பாசிட்டி கொடுக்கணும்ல அதனால நம்மளும் என்ன பண்றோம் 
இந்த உத்திகளை வந்து நிறைய உத்திகள் வச்சு நீங்க மொத்தம் ஆர்வம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பிரசிடென்ட் கிட்ட மெடல் வாங்குற டீச்சரா மறுபடியும் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா உங்க பள்ளி சார்பு ஏன் சந்தேகப்படுறீங்களா அதுதானே வெளியில போய் உங்களால இதானோ உங்க படி நீங்க கத்து கொடுத்ததுனால படிக்கிறோம்னு சொல்ற ஒவ்வொன்றும் எங்களுக்கு அவார்டு தானுங்க கத்து கொடுத்து அவர் வந்து அதுல மெருகேறி அவர் வெளி உலகத்துல போய் பெருமை எட்டுவதும் பணம் எட்டுவதும் பதவி பெறுவதும் அதெல்லாம் சகஜமான அதனுடைய வெளிப்படுமா ஆனா ஏறி வந்த படி கொடுத்த மரம் கனி கொடுத்த காய் கொடுத்த மரம் என்ன பெருமை அதுக்கு என்ன பெருமைன்னா அது வந்து உள்ள கழிக்கிறது தான் பெருமை கரெக்டா இந்த பையன் கொண்டு வரதோ அந்த பொண்ணு கொண்டு வரதோ அப்புறம் நீங்க உங்களுடைய ஒரு நாள் வகுப்புகள் ஆறு வகுப்போ ஏழு வகுப்போ அஞ்சு வகுப்போ நீங்க போறீங்க ஸ்கூலுக்கு போறீங்கன்னா உங்க ஜீவன் வந்து அதுல ஆனந்தம் பெறணும் அது வெளியிலயா இருக்கு இந்த பசங்க சொல்றா நீங்க தான் அதனுடைய உற்பத்தி ஸ்தானம் அந்த உற்பத்தி ஸ்தானத்துக்கு தான் நம்ம என்ன பண்றோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் டெக்னிக் போலமா இப்ப அடுத்த டெக்னிக் போயிடலாமா போயிடலாமா ஆஹ் சொல்லுங்கம்மா இல்ல என்னமோ டவுட் இருக்கு என்ன விமலா இது வினோதினி வினோதினி பேசுறாங்க குருஜி ஒரே நிமிஷம் குருஜி ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா அதான் இப்ப பாரதி மேம் சொன்னதே தாங்க ஒரு விதமான அமைதி இருக்கு அது கொஞ்சம் உட்காரும் போது முதல்ல இருந்த எண்ண ஓட்டங்கள்ல இப்ப இல்ல ரொம்ப ஓரளவுக்கு கம்மியாயிருந்தா இருக்கு ரொம்ப கம்மியாகுதுன்னு சொல்லல நான் ஓரளவுக்கு கம்மியா இருக்கு அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அந்த எண்ண ஓட்டங்கள் குறையும் போது ஒரு விதமான அமைதி நம்மளுக்குள்ளேயே நம்மளால உணர முடியுது அதுக்கப்புறம் அந்த அமைதி வந்து அந்த அடுத்தடுத்து செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு அது ஒரு எனர்ஜி சேவிங்ஸ் மாதிரி தான் நம்ம பண்றது வந்து அடுத்தடுத்து செய்ய வேண்டிய வேலைகளுக்கு நம்ம அந்த சும்மா இரு மூலியமா நம்மளுக்குள்ள ஒரு ஆற்றலையும் ஒரு சக்தியை உருவாக்கிக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆற்றலையும் சக்தியும் நம்ம ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான வேலைகளுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம் அப்படிங்கறது நான் புரிஞ்சுகிட்டேங்க இந்த அந்த சும்மா இருந்து அதுல பண்றத விஷயத்துல இருந்து இந்த உங்களுடைய புரிதல் கூட வந்து வழக்கமான ஒரு அதாவது இதுக்கு இது இதுக்கு இது இதுக்கு இதுன்ற மாதிரி கணக்கு கத்து கொடுக்கற மாதிரி சயின்ஸ் கத்து கொடுக்கற மாதிரி இந்த சாப்பிட்டு இருக்கோம் அடுத்த சாப்பிட அடுத்த சாப்பிட்டு இருக்கோம் அந்த மாதிரி என்ன பண்றீங்க வரி வரியா புரியுதா ஒரு சொல்லுக்கு அப்புறம் அடுத்த சொல்ல ரைட் சைட்ல படிச்சுட்டு போனோம்ல நம்ம டெக்ஸ்ட் படிச்சாலும் சரி இது படிச்சாலும் சரி அடுத்த வார்த்தை வந்து முன் வார்த்தை இன்னும் உழப்பம் அதுக்கு அடுத்த வார்த்தை இன்னும் உழப்பம் ஸோ அப்படி படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு போனா எப்பவுமே அர்த்தம் முழு அர்த்தம் வந்து படிச்சு முடிச்ச பிறகு தான் இருக்கு அடுத்த வார்த்தையில தான் இருக்கு முடிச்ச பிறகு தான் இருக்குன்ற மாதிரி முடிச்ச பிறகு தான் இருக்குல்ல இங்க அப்படி கிடையாது ஆஹ் இங்க வந்து வெளியில படிக்கிற படிப்பு மாதிரி கிடையாது இங்க எப்படி தெரியுமா நீங்க எந்த இடத்துல நிக்கிறீங்களோ உள்ள அந்த இடமே வந்து ஆரம்பம் நடு முடிவு அற்ற முழுமையான ஃபுல் பீஸ் இப்ப வந்து ஒரு இது மைசூர் பாகு பண்ணிருக்காங்க வச்சுக்க நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷா பண்ணி ஆறி ஒரு மாதிரி ரெடியா எந்த பீஸ் எடுத்தாலும் எல்லா இடத்துலயும் கரெக்டா பாகு கரெக்டா வந்துருக்கும் இல்ல எந்த இடத்துல எடுத்தா என்ன இந்த ஓரத்துல எடுத்தா ஆரம்பத்துல எடுக்கணும்னு எதனா ஆரம்பம்னு இருக்கா ஒண்ணுமே கிடையாது ஆத்தா போல உள்ள மத்தரம் நம்முன்னு சொல்லப்படுகின்ற நம்மளுடைய உண்மையான எண்ணுபவரை கடந்த உண்மை முகம் உணர்ச்சி மயமானவரை கடந்த உண்மை முகம் சரிங்களா அப்புறம் அனுபவிப்பவர் இங்க இவங்க மூணு பேரை கடந்த உண்மை முகம் அதுதான் உள்கடை அந்த உண்மை முகம் வந்து எப்பவுமே இனிமையானது ஆனந்தமானது உடனடியானது ஃபுல் புக்கு படிச்சுட்டு சொல்றேன்ப்பா கருத்து அப்படின்ற மாதிரி நீங்க படிக்க வேண்டாம் எப்பவுமே ஜாலியா இருக்கும் இப்போ நான் வந்து எப்பயோ ஆரம்பிச்சு பத்து வருஷம் கழிச்சு தான் நான் இதை ஆடவே இல்லை என்னுடைய பதினோராவது வயசுல முழுமையான ஞானம் அடைந்தது அதுவும் இன்னைக்கும் தெவிட்டாத இன்பமா இருக்கு சரியாம்மா தெவிட்டாத இன்பமா இருக்கு ஏன்னா சிம்பிள் ஆனா இதை போட்டுட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டாங்க ஆன்மீகவாதிகள் அவங்களால தான் நம்ம காம்ப்ளிகேட் ஆயிருக்கோம் படிப்பு மாதிரியே பாக்குறோம் புரியுதுங்களா முன்ன விட இப்ப பரவாயில்ல 
போன வார்த்தை விட இந்த வாரம் பரவாயில்ல அதுக்கு முன் வார்த்தை விட போன வாரம் பரவாயில்ல இப்படின்னு லீனியரா போறோம் வரி வரியா வார்த்தை வார்த்தையா போயிட்டு இருக்கோம் இப்படி போக வேண்டாம் டக்குன்னு உடனே அனுபவிப்போம் அதுக்கு உண்டான உத்திகள் தான் நம்ம பார்த்துட்டு போறோம் நீங்க இது மேல வைக்கிற நம்பிக்கை மூலமா நீங்க அங்க போட போற சாதகம் இருக்கு தெரியுமா அதுல கொடுக்கற அப்படியே இழக்கிற விதம் இருக்கு பாத்தியா அது வந்து சுப்ரீமா உங்களை அழிச்சிட்டு போகும் அதற்கு உண்டான உத்தி தான் இன்னைக்கு ஆறாவது சரியாமா இன்றைக்கு வந்து பார்க்க போறது வந்து விசார உத்தி ஆறு கடவுள் விஞ்ஞான உண்முக பார்வை எல்லாமே உள்ள பார்வை ஒரு பார்வையில சிறு சிறு திருத்தம் சினிமா எடுக்கிறவங்க வந்து ஒரே ஸ்டாண்டர்டா டிவி இல்ல நியூஸ் வாசிப்பவருக்கு ஒரே பிக்சட் கேமரா இருக்கும் ஆனா சினிமாக்கு எல்லா இடத்துலயும் பூந்து புறப்பட்டு வரும் இல்லையா ஒரு ஒரு கார் வந்து வேகமா டேர்னிங் எடுக்கிறதுன்னா அப்படியே வந்து அந்த டயருக்கு பக்கத்துல கேமரா மேன் தூங்கிக்கிட்டு எடுப்பார் வேக வேகமா வீல் சுத்துறது பக்கத்துல இருந்து கேமரா கண்டு பார்ப்போம் நம்மளுக்கு என்னமோ நம்மளே அங்க உட்காந்து பாக்குற மாதிரி போடுவார் அந்த பிரம்மாண்டத்தை கொண்டு வராங்க இல்ல அத போல இங்கே வந்து நல்ல இந்த பொருள் நாமன்றது உள்கடந்த கடவுள் இந்த உள்கடந்த கடவுள உணர்ந்தவர் தன்னை உணர்ந்தவர் தானே கடவுள் தான் எல்லாரும் நம்ம எல்லாம் தூக்கத்துல கடவுளுங்க இங்க எல்லாம் வந்து அந்தந்த அந்தந்த மொபைல் கேஸ் மாதிரி ஐயோ சுத்திக்கிட்டே இருக்கேன் டவுன்லோடே ஆகும் இல்லையே டேட்டாவே வரலையே காலே கிடைக்கலையே அவதிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையில நான் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் வான வெளியில எப்படி ஓப்பனா இருந்தது அந்த மாதிரியான பெரிய பொருள் பெரிய பொக்கிஷம் வச்சுக்கிறோம் அந்த உத்திகளை வந்து உள்ள பண்றதுனால சின்ன சின்னதா சின்ன சின்னதா ஒரு டேர்ன் கொடுத்தாலே போறோம் பவர்ஃபுல்லா ஆயிடும் உங்களுடைய உள் பார்வை உள் பார்வையை செதுக்கிக்கிட்டே இருக்கேன் அது மூலமா செதுக்க போவது உள் கண் நம்மளுடைய இந்த கண் முகத்துல இருக்கிற ரெண்டு கண்ணு மனசும் கண்ணு புத்தியும் கண்ணு அப்புறம் நானு என்னுடைய இதுன்றது பலவிதமான ஏற்ற தாக்கங்களோட இருக்கிறது அது ஒரு கண் இந்த அஞ்சு கண்ண இந்த அஞ்சு கண்ணு பொய் கண்கள் அதனாலதான் தூக்கத்துல வந்து நிம்மதியா இருக்கும் அது வேற ஒரு கண்ணு அந்த கண்ணு இங்க விழிக்க வைக்கணும் அந்த கண்ணு ஆழ்ந்த வரக்கத்துல இருக்கிற கண்ணு ஞான கண் அந்த ஞான கண் மயமா இருந்தா நம்ம உள்ள கிடந்து கடவுளாவே இருக்கும் பிளஸ் மனுஷ இத இந்த அளவுக்கு போயிட்டான்னா பூமியே அப்படி செழிப்பாயிடும் ஏன்னா அவன் ஃபர்ஸ்ட் நல்லா இருப்பான் அந்த குடும்பம் நல்லா இருக்கும் அப்புறம் சமுதாயம் நல்லா இருக்கும் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் இதுதான் வந்து இதனுடைய இது அந்த உத்தி உத்தி லைனா சொல்லிக்கிட்டு போறோம் கடவுள் விஞ்ஞான உண்முக பார்வை இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த முதல் வீடியோ விசார உத்தி ஆறுன்னு பார்த்தோம் இப்ப இது ரெண்டாவது வீடியோல ஆழ்ந்த உறக்கம் போல ஒரு பெரிய பிரபஞ்சத்துல மையிருட்டா எல்லாமே இருட்டு தாக்கப்படுது முக்கியமா நம்ம பூமி வந்து சூரியனுக்கு எதிர்ப்புறம் போய் தனை தனை மறைச்சுக்குது பன்னெண்டு மணி நேரம் இரவு பகுதியா மறைச்சு மத்தபடி எப்போ விழிச்சு இல்லாத சமயம் கிடையாது பூமிக்கு அதாவது சூரியன் பக்கத்துல இருந்து பார்த்தா வெளிச்சம் இல்லாத இதுவே கிடையாது ஏன்னா அது ஒரு ஒளி பிழம்பு அந்த ஒளி பிழம்பு கூட பொய் ஒளி ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா சூரியனுக்கோசரம் நம்ம இல்லை நம்மளுக்கோசரம் தான் சூரியன் எப்படி நம்ம தூங்க நம்ம எண்ணம் மறைஞ்சதுன்னா அஞ்சறிவு மிருகங்கள் வரைக்கும் சூரியன் எல்லாம் அப்படி நிமிர்ந்து நிமிர்ந்து எதுவும் பார்க்கறது இல்லை நம்ம மத்தம் தான் சயின்ஸ் புஸ்தகத்துல வச்சிருக்கோம் உபயோகத்துக்கெல்லாம் காத்தால எழுதுறது இருந்து நைட்டு வரைக்கும் சூரியன்ல இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி தயாரிக்கிறது எல்லாத்தையும் துணி காய் போடுறதுல இருந்து எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு உட்காந்து ஆனா இப்பேற்பட்ட நம்மளுக்கு உயிர்ப்பே கொடுக்கற அந்த சூரிய சக்தின்றது உஷ்ணம்ன்றது நம்மளை உற்பத்தி பண்ணியிருந்தாலும் அது வந்து ஒரு ஜட இயக்கம் அதை விட சூக்கமான இயக்கம் வந்து நம்ம கிட்ட உணர்ச்சி மையமா எண்ண ஓட்டங்கள் நிரம்பியது அனுபவங்கள் நிகழ்ந்தது நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஜீவன் சொல்லப்படுகிற உயிர் என்ன பண்ணுது எண்ண மையமா எமோஷன் மையமா உணர்ச்சி மையமா அனுபவங்களை தனக்குள்ள சேகரிச்சு சேகரிச்சு இன்ப துன்பங்கள் ரெட்ட ரெட்டையா போகுது இல்லைங்களா ஆக்சுவலா அந்த ரெட்ட ரெட்டையா இருக்கிற அனுபவங்கள் தூக்கத்துல பிரபஞ்சத்தோட இரண்டர மை இருட்டு போல க கலந்து கிடக்க விழிப்பு நிலைன்றது இந்த பதிஞ்சு கிடந்த புள்ளிகள் எல்லாம் ஒன்றாய் சேருவது தான் நம்ம வந்து இங்க ஒரு மனிதனையும் போட்டோம் இங்க வந்து ஒரு டைனாசர் மிருகத்தையும் போட்டோம் எல்லா உயிரினங்களுமே அவை அவைகள் தத்தம் வாசனைகளிலிருந்து தோன்றும் வெளிப்பாடுகளை தவிர இப்ப நீங்கன்றது இந்த நிமிஷம் எண்ணம் அந்த எண்ணத்துக்கு பின்னாடி ஏதோ உங்களுக்கு ஒரு உணர்ச்சி இருக்கும் அந்த உணர்ச்சிக்கு பின்னாடி எதையோ விரும்புபவர் நாடுபவர் வெறுப்பவர் யாரோ இருப்பாங்க யாரோ ஒருவராக ஒட்டுமொத்தமாக தன்னை பாவித்து கொள்ளாமல் நீங்க ஒரு எண்ணமாக கூட இருக்க முடியாது செகண்ட்ல இந்த எண்ண கூட்டங்களின் குவியல் வந்து 
நனவு நிலையாவும் வருது தூங்கின பிறகு கனவு நிலையாவும் வருது ஆழ்ந்த உறங்க நிலையாவும் அதுதான் வருது அங்க ஒண்ணு இல்லாம போறதும் பதிவுகள் தான் அப்புறம் அதுல இருந்து கனவா வர்றதும் பதிவுகள் தான் அப்புறம் இன்னொரு இது வந்து நனவு நிலையா வர்றதும் பதிவுகள் எல்லாமுமே பதிவுகள் ஒட்டுமொத்த பிரபஞ்சமுமே பதிவுகள் எதையாவது கூர்மை ஆராய்ச்சி ஒன்னு பார்த்தோம் ஒன்னு பார்வையை திருப்பினோம்னா அது பதிவுல போய் முடியுது பதிவுனா என்ன பழையது பாஸ்ட் சூரியன் இன்னைக்கோ ஆரம்பிச்சது தானே இன்னைக்கு வரைக்கும் போயிட்டு இருக்குல்ல இன்னைக்கு தேதி வரைக்கும் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு நம்ம டைம் பிரகாரம் பூமியில போட்டிருக்கோம் ஆனா விஞ்ஞானிகள் என்ன சொல்றாங்க பதினான்கு மில்லியன் ஒளி வருடங்கள் ஆகிவிட்டது பெருவெடுப்பில இருந்து பிரிந்து வந்த இந்த சூரிய குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அதுல கூட நம்ம இருக்கிற இடம் வந்து நாலாவது பஸ் ஸ்டாப்ல இருப்போமா மொத்தம் பதினாலு பஸ் ஸ்டாப் போட்டு ஜீரோ பஸ் ஸ்டாப்னு ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு ஆரம்ப பாயிண்ட் ரயில்வே ஸ்டேஷனு சென்னை டு கோயம்புத்தூர் வச்சுக்கோங்க சென்னை கோயம்புத்தூர் கடைசி ஸ்டாப்னா ஒரு பதினாலு ஸ்டேஷன் இருக்குன்னா சென்னை முதலோ இல்லாட்டி கோயம்புத்தூர் முதல் முதல் ஸ்டேஷன் வச்சுக்கோங்க அதே போல இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ஐசியம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க சைசியம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அந்த மாதிரி அதுக்குள்ள வந்து நம்ம மெய்ஞானிகள் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஐயா நாமன்றது உள்ளுக்குள்ள உறுப்புடியா ஒரு ஆள் தேரல ஆமா அனுபவத்துக்கோசரம் தூங்கும் போது அனுபவிப்பம் கூட இல்லாம ஆளே இல்லாம கிடக்கான் ஆனா எல்லாம் ஒண்ணு சேர்றாங்க யார் கீழையோ யார் தலைமை கீழையோ சேர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூக்கும சரீரத்தை பின் பாயிண்ட் பண்றாங்க குறிப்பிட்டு காமிக்கிறாங்க அது சூக்கும சரீரம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து தன்னை வெளிப்படுத்துகிற இடம் வந்து எண்ணம் எண்ணத்துக்கு பின்னாடி உணர்ச்சி உணர்ச்சிக்கு பின்னாடி அகந்தைன்ற நான்பாவம் இந்த மூணுமா தான் வெளிப்படுத்திக்கிறாங்க நம்ம சூக்கவுமா இதை உள் கடந்துட்டு இதை என்னன்னு பார்த்து தான் உள் கடக்க முடியும் உள் இதை பார்த்தோன்னா உள்ள இருக்கிற ஒரு பொருள் வந்து நம்மளை அப்படியே எழுத்துக்கு அது பெரிய உணர்வு பெரிய இருப்பு இந்த மாதிரிலாம் தோன்றி தோன்றி மாதிரியான வஸ்து இல்லை அதை அடைஞ்சாதான் முக்தி மோட்சம் அது மாத்திரம் இல்லை அன்றாட வாழ்க்கை ஒருத்தருக்கு சிறப்பா இருக்கணும் நல்ல புத்தி சாதுரியமா நல்ல வேலை பண்றவங்களா இருக்கணும் எல்லாம் மெடல் எல்லாம் வாங்கணும் பதக்கம் எல்லாம் வாங்கணும் அதெல்லாம் வாங்கணும்னா கூட இங்க உள்ள போய் பார்த்துதான் ஆகணும் ஏன்னா எல்லாம் ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு லிங்க் இப்போ நீங்க உங்களுடைய எண்ணத்தை ஹேண்டில் பண்ணாம உங்க வீட்டுல ஒரு கருத்து வேறுபாடை நீங்க எப்படி வந்து எதிர்கொள்வீங்க சொல்லுங்க பார்த்தோம் முடியுமா உங்க வீட்டுல கருத்து எல்லார் வீட்டிலையும் எல்லாரும் கருத்து வைக்க வரும் கணவன் மனைவிக்கு வரும் உடன்பிறப்புகளுக்கு வரும் எல்லாருக்கும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் வரும் ஆபீஸ்ல வரும் எல்லா இடத்துல எல்லாமும் வரும் அத நீங்க அது என்னது இது ஏன் இப்படி சொல்றாங்க நம்ம இது ஒத்துக்க மாட்டேன்றாங்களே அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு தாக்கம் வரும் பொழுது அந்த தாக்கம் உற்றவர் வந்து ஒரு எண்ணம் தானே சோ அவர் யாருன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டா எல்லாத்துக்கும் ஒரு முடிவு வருது இல்ல வெறும் முடிவு இல்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களது வந்து ஆக்கமயமா நீங்க வாழ்வீங்க இல்ல உங்களை யாரும் நிறுத்த முடியாது இல்ல அதுதான் இங்க அதனுடைய பியூட்டி இந்த மூன்று தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபீலிங் அனுபவம் உணர்ச்சி எண்ணம் இதெல்லாம் சேர்ந்ததுதான் இந்த பிரபஞ்சமான இதுல வந்து ஒரு கங்கா சொல்லுங்கம்மா சுவாமிஜி அப்படி ஒரு வீட்டுல வெளியில ஆபீஸ்ல எதுனாலும் நாம வந்துட்டு இப்போ உங்களோட புடுதல் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த பக்கம் யாருமே கிடையாது இந்த பக்கம் யாருமே கிடையாதுங்கிறப்ப அமைதி ஆயிடுறோம் இல்லையா இதே வந்துட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நம்ம டார்ச்சர் அனுபவிக்கிறோமோ ஒரு ஒரு டைம் நம்ம உணர்ச்சி வைக்கப்பட்டாலும் முடிஞ்சிச்சு அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இப்ப டெய்லி பிராக்டிஸ் கொண்டுட்டு வர்றப்ப வந்து அந்த சைடு யாரு இல்ல இந்த சைடு யாரும் எப்பவும் யாரும் இல்ல டூயரம் இல்ல திங்கிறங்க இல்ல அதை பிராக்டிஸ் டெய்லி டெய்லி கொண்டுட்டு வர்றப்ப நம்ம அமைதி ஆயிடுறோம் இருக்கிறப்போ நம்ம எந்த பிரச்சனையுமே கிடையாது ஏன்னா அடுத்த நிமிஷமே அவங்க வந்துட்டு நம்ம நம்ம கிட்ட வந்து சாதுவா பேசுவாங்க நம்ம சொரூபத்துல இருக்கிறப்ப ஏன்னா அவங்களோட இதை அவங்க உணர்ந்துருவாங்க இது நம்ம அன்பேஸ்டா நம்ம வந்து அவங்கள வந்து இது பண்ணிட்டு டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஆகட்டும் குழந்தைகளாகட்டும் இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்றப்ப நம்மளோட சர்க்கிள் பூராமே வந்து மாறிடும் கண்டிப்பாம்மா கண்டிப்பா இது வந்து நம்ம வந்து நான் உணர்ந்து இருக்கிறேன் ஏன்னா முதல்ல வந்து எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம சரிக்கு சரியா சண்டை போடுறப்ப எவ்வளவு எவ்வளவு உணர்ச்சி வயப்படுவோம் நம்ம நம்ம மேல எந்த தப்புமே இல்லாதப்ப நம்ம எதுக்கு நம்ம இவங்களுக்கு இது பண்ணி போகணும் அப்ப இப்ப வந்துட்டு நானும் இல்ல நீயும் இல்ல நம்ம எதுக்கு வேஸ்டா இது பண்ணிட்டு கிடக்கணும் நம்ம எப்பவுமே வந்து இந்த சொரூபத்தை உணர்றதுக்கு தான் நம்ம இங்க வந்திருக்கிறோம் இந்த பிறப்பை எடுத்திருக்கிறோம் நம்ம அதை விட்டு போட்டு நம்ம மத்த எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த ஒரு நிமிஷம
ரெண்டு பேருக்கு கருத்து வேற்றுமை ஏற்படும் பொழுது நீங்க உள்ளுக்குள்ள திரும்பினவர் உங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரிஞ்சிருக்கும் இது வந்து நம்ம பேச பேச பெருசாகும் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து மௌனத்தை கடைபிடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க தான் ஆட்படுவீங்க மௌனத்துக்கு அப்ப கூட என்ன விட்டு விட்டு கொடுத்து ஆட்படுவீங்க என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க சொல்றது நீங்க சொல்றதாயா கரெக்ட் நீங்க சொல்றதாமா கரெக்ட் என்ன மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்றது கூட நம்ம வைக்கப்பட வேண்டாம் ஏன்னா கண்டிப்பா ஏன்னா நிறைய அந்த உண்மைகள்ல ஒரே ஒரு உண்மையா எப்படி இப்படி போய் முடியும்னா எண்ணத்துல எண்ணுபவன் இல்லைன்ற ஒரு உண்மையா போய் முடியும் உணர்ச்சி இல்ல உணர்ச்சி மயமா இருக்கிற இருக்கிறவன் உடம்புல எவனும் இல்லைன்னு போய் முடிய போகுது அதுக்கப்புறம் அனுபவிப்பவனே இல்லைன்னு முடிய போகுது ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து உண்மையா இருந்தா நம்ம தூக்கத்துல இவங்க எல்லாம் உட்காந்துக்கணும் நம்மள தூங்க விட கூடாது நம்ம உடம்ப கரெக்டா சாகவும் விட கூடாது தூங்கவும் விட கூடாது இப்போ அனுபவிப்பவன் உண்மையா இருந்தா எனக்கு சாபுன்ற அனுபவம் வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த உடம்ப உட்காந்து ஊத்து உயிரை வெள்ளையே விடக்கூடாது கரெக்டா பண்ணணுமா இல்லையா இப்போ நம்ம என் வீடு இது நான் இந்த வீட்டை விட்டு போக மாட்டேன்னு அடம் பிடிக்கணும் அந்த மாதிரி உடம்ப விட்டு உயிரை வந்து போகிறதுக்கு உயிரா நான் இல்ல நான் வந்து திங்க் பண்றேன் நான் திங்கர் தான் உயிர் நான் தான் உயிர் அப்படின்னு சொல்றவன் வந்து ஏன் ராத்திரியே ஓடி போடுறான் தூக்கத்திலேயே ஓடி போடுறவன நம்பி நம்ம வாழ்க்கைய எப்படி வாழ முடியும் கரெக்டா ஒரு தூக்கத்துக்கே ஓடி போயிடுறான் ஒரு அசதிக்கே ஓடி போயிடுறான் உடம்புல காணும் அவனை யோசிப்பவனா காணும் உணர்ச்சி பயமா இருப்பவனா காணும் அப்புறம் அனுபவிப்பவனும் எந்த என்ன அனுபவிச்சா என்ன விழிப்பு நிலையில நல்லா சாப்பிட்டீங்க மத்தியானம் பார்ட்டி எல்லாம் வச்சு நடந்ததுன்னு வச்சுக்கங்க நைட்டு தூங்கினா என்ன பார்ட்டி யாரு என்ன எவனுமே இல்லை ஒத்தம் கூட இல்ல சோ எல்லாம் வந்து துடைத்து விட்டார் போல இருக்கு எது சொரூபம் நிர்மலம் அது எண்ணுபவனையும் உணர்ச்சி மயமானவனையும் அப்புறம் அகந்தையும் கடந்திருக்கு நான்காவதையும் கடந்திருக்கு அனுபவிப்பவனும் கடந்து ஸோ அப்படி இருக்கிற ஒரு பொருளை வந்து தப்புன்னு நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா இங்கேயும் நல்லா இருக்கலாம் இப்படி நம்ம அடங்கிப்போம் நம்ம விட்டு கொடுத்துருவோம் ஆமா நீங்க சொல்றதா கரெக்ட் ஏன்னா நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம அதை மத்தவரை சொல்லவே இல்லைன்னா இன்னும் வந்து அரை மணி நேரம் அவரை கோவப்படுத்த போறோம்னு இருக்கும் அவர் நூறு ஆர்குமெண்ட் போட போறாரு இது வந்து ஒவ்வொரு குடும்பத்திலயும் இம்ப்ளிமெண்ட் கண்டிப்பா பண்ணியவங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு குடும்பத்திலயும் சொத்து பிரச்சனையும் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 போன வாரம் பார்த்தது ஒரு உத்தி எந்த உத்தியும் வந்து நீங்க எப்ப வேணா யூடியூப்ல இதெல்லாம் இப்பவே கூட லைவும் போயிட்டு இருக்கு பழசெல்லாம் கூட பாத்துக்கலாம் சாந்தி மா கிட்ட கேட்டு வாங்கிக்கோங்க எதுவும் உடனே ஐயோ ஆறு ஸ்டெப் ஏற்கனவே போயிடுச்சா அஞ்சு ஸ்டெப் எதுக்கு போயிடுச்சா நினைச்சுக்காதீங்க எதை வேணா யார் வேணா பண்ணலாம் ம் இதுதான் வந்து இதனுடைய ஏன்னா எளிமை ஜஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து நம்பணும் நம்பி நீங்க பண்ணணும் வேற ஒன்றும் இல்லை நம்பணும் நம்பி அர்ப்பணிக்கணும் 
இந்த மாதிரி வந்து எல்லா உயிரினங்களும் பழைய அதாவது உயிரினங்கள் மத்தனும் இல்ல சூரிய சந்திரர்கள் மத்தனும் இல்ல பஞ்சபூதங்கள் மத்தனும் இல்ல எல்லாமே பழைய பழைய கதை இந்த பழைய கதையை ஒவ்வொரு புள்ளியிலையும் அஞ்சு உரைகள் மூலமாக ஒரு ஒரு நம்ம உடம்பு பூரா உயிரணுக்களா இருக்கு செல்லு நாற்பது ட்ரில்லியன் செல்லு கொண்டவன் ஒரு அஞ்சடி மனிதன் சோ அவனுடைய ஒவ்வொரு செல்லுமே பழைய மெமரிய வச்சுக்கிட்டு இருக்கு அது எப்படி இயங்கணுன்றது மத்தனம் இல்லாம மனமாவும் இயங்குது அப்புறம் அகந்தையாவும் இயங்குது உணர்ச்சியாவும் இயங்குது இப்படி பாத்தீங்கன்னா அடிப்படையில இருப்பது காரணமய உரை ஆனந்தமய கோஷம் காரணமய உடல் ஆனந்தமய கோஷம் அதுக்கு அடுத்த அதை விட கொஞ்சம் இது இது வந்து ஆழ்ந்த வரக்கத்துல இருக்கு ரெண்டாவது கோஷம் பாத்தீங்கன்னா புத்தி விஞ்ஞானத்து விஞ்ஞானமயமா உணர்ச்சிகள் வந்துகிட்டே இருக்கு ஆனா உணர்ச்சிகள்ல உணர்ச்சி மயமானவன் இல்லைன்னு நம்ம உணர்ந்துட்டோம்னா பதட்டம் வராது வெறுப்பு வராது விரும்புதலும் வராது எதுவும் வராது ஆனா ஆக்கப்பூர்வம் ஒண்ணுதான் மிஞ்சும் இப்ப இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஆங்கிலத்துல எடுத்திருந்தேன் அப்ப கேட்டாங்க இந்த உள்பார்வை எப்படி வைக்கிறதுன்னு கேட்டாங்க நம்ம நீங்க கிச்சன் கோர் நீங்க பாலை காய்ச்சி காபி போடணும்னா பாலை வெறும கவ கட்ட கவரை எடுத்து கட் பண்ண போறீங்க பாலை ஒரு பாத்திரத்துல ஊட்ட போறீங்க கேஸ் லைட்டர்ல ஸ்டவ் மூட்ட போறீங்க இதுக்கு நடுவுல எல்லாம் உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளேயே யோசனை நடக்கணும் எல்லாம் நேரடியான கையினுடைய தொடுக உணர்ச்சி கண்ணுனோட பார்க்கும் உணர்ச்சி சில்னஸை ஃபீல் பண்ணும் உணர்ச்சி எல்லாம் விதவிதமான உணர்ச்சிகள் வந்து அப்படி அப்படி அங்கங்க அங்கங்க அஞ்சு புலன்களால் பார்க்கப்பட்டு அனுபவிக்கப்படும் போது நீங்க உள்ள எண்ணம் மாத்திரம் இல்லாம இருந்தீங்கன்னா பொருள் இது பேர் தான் வந்து சாட்சி மயமாக வாழும் பாவனை இன்னும் கேட்டா சும்மா இடத்துல வாழும் போதே பண்ணலாம் செயல்கள் நடுவே பண்ணலாம் இது அப்பேற்பட்ட ஆபத்து இல்லாத ஒரு அற்புதமான உடனடியா உணர வைக்கிற ஆற்றல்களை பெருக வைக்கிற விஞ்ஞான் இப்படி பாத்தீங்கன்னா ரெண்டாவது வந்து புத்தி மூணாவது வந்து மனம் நான்காவது வந்து உயிர் எல்லா இடத்துலயும் உயிர் நம்ம உயிர் வந்து தூங்கும்போது எங்க இருக்கு சொல்லுங்க நம்ம உயிர் தூங்கும் போது எங்க இருக்கு இப்ப உயிருக்கு இப்ப நரவு நிலையில எங்க இருக்கு உயிர் சொல்லுங்க உடம்புல மருத்துவ விஞ்ஞானம் இந்த இடம் தான் உயிர் இருக்கிற இடம் என்னன்னு சொல்லியிருக்கா ஹிருதயம்னு பேரு அது மொத்தம் தான் முக்கியமா ஒருத்தனை கிட்னி போச்சுன்னா உயிர் இருக்குமா லங்ஸ் போச்சுன்னா உயிர் இருக்குமா பிரெயின்லயே அடிபட்டு இருந்ததுன்னா உயிர் இருக்குமா சோ இங்க எங்கன்னு இல்லை வேற ஏதோ ஒண்ணுதான் உயிரை கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னா சூக்குவமா இருக்கிற மனம் புத்தி அகத்தான் கண்ட்ரோல் பண்ணுது சரி இது எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இவைகளும் ராத்திரி வந்து தூங்கும் போது இந்த உடம்பையும் விட்டுட்டு உயிர்ப்பு தன்மையும் விட்டுட்டு எண்ணத்தையும் விட்டுட்டு உணர்ச்சியும் விட்டுட்டு போயிடுது எல்லாம் போயிடுது அப்படின்னா எங்கதான்பா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா வடிவமற்ற இடத்துல அது இருக்கு இந்த மாதிரி கூட்டுக்குள்ளெல்லாம் அது எங்கேயுமே இல்லை அதுதான் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டினுடைய உள்கடந்த கடவுள் தன்மையே இதை வந்து சரிச்சு ரொம்ப எளிதாக மகான்கள் சொல்லியிருக்கா சோ நாலாவது வந்து இந்த உயிர் பிரிசிபிள் அஞ்சாவது இந்த மூணு வந்து இந்த அஞ்சாவதான உடம்ப வச்சுக்கிட்டு தான் எல்லா ஆட்டமும் ஆடுது உடம்புன்றது மொபைல் கேஸ் சாப்ட்வேர் தான் மொபைலா இயங்குது சோ அதுதான் வந்து இது பண்ணு அடுத்த படம் பாத்தீங்கன்னா மூன்று உடல்கள் அஞ்சு கோஷங்கள் அஞ்சு உரைகளை அஞ்சு தலை போட்ட ஒரு தலகாணிய ஒவ்வொரு லேயர்லயும் வந்து விதவிதமான கலர்ல போட்டா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி அஞ்சு உரைகளை போட்டா மாதிரி அஞ்சு உரைகளுக்குள்ள மூணு மூணு லேயரா பிரிச்சிருக்காங்க அடிப்படையில இருக்கிறது அகந்தையனுடைய காரணம் ஒரு உடல் ஆளுறக்க நிலை என்ன காரணம் பாத்தீங்கன்னா ஐயா உள்ள தூங்கிட்டு இருக்கிறவரும் யாரும் தெரியாது விழிச்சுக்கு போறவரும் யாரும் தெரியாது அதிகம் நம்ம எல்லாம் விழிச்சுட்டு பிறகு யார் யாராவோ எழுது என்னென்னவோ பண்ண போனோம் ஆம்பளையாவும் பொம்பளையாவும் பதவிகளையும் பெருமைகளையும் படிப்பு திறமைகளையும் பலவித திறமைகளையும் அடையாளப்படுத்திக்கிட்டு என்னமோ பே பண்ண போறோம் அவங்களும் யாரும் தெரியாது அப்புறம் தூங்கிட்டு இருக்கிறவரும் யாரும் தெரியாது கனவு காணவரும் யாரும் தெரியாது எல்லாத்தையும் கண்டு பிரமிச்சு பிரமிச்சு நிற்போம் அந்த பிரமிக்கிறதும் எண்ணங்கள் அந்த எண்ணம் போவனும் யாவனும் தெரியாது மொத்தத்தில் தெரியாதுன்றதுக்கு ஒரு எல்லாம் இல்லை உள்ளு பூரா தெரியாது உள்ளு பூரா தெரியாம கடவுளை வேற நம்ம வெளியிலயே வச்சுட்டோம் வாசல்ல உள்ள நுழையாத மரியாதையும் வெளியில கோவில்லையே இருக்கு இல்லாட்டி வேற எங்கேயாவது அத்தோட முடிச்சுக்கலாம் உனக்கு எனக்கும் சகலாசம் உள்ள எல்லாம் நல்லா ஒன்றும் பண்ண முடியாது உனக்கு அவசரம் அப்படிதானே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நான் சொல்லுவது சரியா இல்லையா யாருக்கு இழுக்குது நீ பார்த்தா என்ன பாக்காட்டி என்ன அவர் இருக்கிறவர் இருந்துகிட்டு இருக்க திடீர்னு என்ன சொல்லுவாங்க சூரியனை பார்த்து நாய் கொலிக்குதுன்னு என்ன இமோஷனோ அதுக்கு சூரியன் என்ன பண்ணுவோம் அதுக்குன்னு ஆத்தா போல இங்க ஆன்மா இருக்கு பொருள் இருக்கு 
அதான் உள் கடை கடை உள் உள்ளுக்கு உள்ள கர்ப்பகத்துல சுவாமியே இருக்க மூலவர் சந்ததியில பார்த்தா போல இங்க இருக்கு சோ அததான் நம்ம நோக்கி போறோம் இந்த சூக்கும சரீரம் சொல்ற ரெண்டு மூணு நாலு விஞ்ஞானமயம் மனோமயம் பிராணமயம் அதுக்கப்புறம் இவைகளெல்லாம் போத்திக்கிட்டு அஞ்சாவது கேஸுக்கோசரம் அஞ்சாவதா இருக்கிற ஸ்தூல அந்தமய உடலுக்கோசரம் நம்ம வாழற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இப்ப இப்ப வந்து போன வார டெக்னிக் ஒண்ணு கொடுத்தோம் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு செவன் சும்மா இருந்து உள்ளே பார்த்து கொண்டிருப்பவன் அனுபவ உணர்ச்சி என்னமயமான எந்த நாட்டமும் இல்லாதவன் இதுவே பார்ப்பவனற்ற சாட்சிமய விசார பார்வையில் வாழ்கள் இது வந்து ஆக்சுவலா ஆறு இந்த இன்னிது உம் போன வாரத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இதை கொடுத்தோம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃபைன் ட்யூன் போட்டோம் இது வந்து அஞ்சு வந்து இங்க இருக்கு அஞ்சாவது போன வாரத்துக்கு அஞ்சாவது வென் வி பிரிங் பேக் த விட்னஸ் லைக் ஆத்தன்டிக் பீயிங் இன் டு அவர் வெயிங் ஸ்ட்ரீட் லைஃப் த்ரூ ஸ்டேயிங் இன் ஜஸ் வி டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டு செவன் வி அட்டைன் ஆல் ப்ராஸ்பெரிட்டிஸ் இன் அவர் லைஃப் அதாவது நாம் சாட்சிமயமாக ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருப்பவனை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் சாட்சியே அற்ற சாட்சித்தன்மை யாரும் பார்க்கறது வரல நம்மளுக்குள்ள அதிசூக்ஷமா இருப்பது புத்தி சொல்லுவாங்க அந்த புத்திக்கு வந்து எதையும் பார்க்கிறேன்னு தெரியாது எதையும் கேட்கிறேன்னு தெரியாது உடம்புல இருக்கோம்னு கூட தெரியாது மனுஷன் கூட தெரியாது ஒண்ணுமே தெரியாது அப்படி இருக்கிற ஒரு சாட்சிமய பாவம் போல இருக்கிறத நம்ம நனவு நிலைக்கு கொண்டு வந்துட்டோம் எப்படி கொண்டு வரணும்னா இருபத்தி நாலு இன்டு செவன் பெருமனே அப்படியே ஒரு சாட்சிமய பாவம் பாவத்தோடையே வாழ்ந்துகிட்டு வந்தோம்னா காத்தால ஒரு சிட்டிங் நைட் ஒரு சிட்டிங் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவராவது போட்டு அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு வந்தோம்னா நம்மளுக்கு வாழ்வில் எல்லா எல்லா சிறப்புகளும் மேன்மைகளும் கிடைக்கும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த அஞ்சாவது உத்தி காமிச்சோம் இன்னைக்கு ஆறாவது உத்தி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு சும்மா இருந்து உள்ளே பார்த்து கொண்டிருப்பவன் அனுபவ உணர்ச்சி என்ன மயமான எந்த நாட்டமும் இல்லாதவன் இதுவே பார்ப்பவனற்ற சாட்சிமய விசார பார்வையில் வாழ்தல் இப்பார்வை அன்றாட வாழ்க்கையில் புத்தியின் ஆற்றல்களை பெருக்கும் ஞானமடைதலுக்கு உண்டான சித்த சுத்தியை கொடுக்கும் யார் படிச்சது யாருமா பாரதிங்களா சார் வினோதினி சார் பொறுமா எல்லாத்தையும் அவங்க எல்லா கேள்விக்கும் பதில் கிடைக்குதா ஃபர்ஸ்ட் என்ன இதுதான் விசார பார்வையில் வாழ்கள் இருபத்தி நாலு இன்டு செவன் சும்மா இருந்து அது என்ன சும்மா இருக்கு நீங்க வந்து காபி போடுறதுக்கு பால் எடுக்கிறீங்கன்னா என்னவோ ஒரு எண்ணம் மயமா நேற்றுக்கு நடந்த ஒரு அனுபவம் திடீர்னு எந்த செகண்ட் அது உள்ள நுழைஞ்சதுன்னு தெரியாது பால் எடுக்கும் போதே நுழைஞ்சுதான் தெரியாது எப்ப நுழைஞ்சதுன்னு தெரியாது அப்படியே என்ன பண்ணுவீங்க ஃப்ரிட்ஜ திறந்த மேனிக்கு போட்டுட்டு உடனே போன் அடுப்பீங்க நேற்று நீ பண்ணது சரியா இருக்கா அப்படின்னு யாரையோ போய் என்னமோ கேட்க வேணுமோ கேள்வி கேட்டுருப்பீங்க நீங்க ஃப்ரிட்ஜ பறிச்சு திறந்து போட்டிருக்கீங்கன்னு தெரியாது நீங்க பண்றது ஒண்ணுமே சரியா இருக்கு பதற்றத்துக்கோ நடுவுல வந்தவருக்கு ஆட்பட்டீங்கனாலோ உணர்ச்சி மய மயமானீங்கனாலோ அனுபவ மயமானீங்கனாலோ என்ன மயமானீங்கனாலோ தடுமாறிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் இது வந்து நம்ம வந்து எதுவும் கண்ட்ரோல் பண்ண சொல்லி கத்து கொடுக்கல நம்ம வந்து வெறுமனே இருங்க கதவை திறக்கிறீங்க ஃப்ரிட்ஜு கதவை திறக்கிறீங்க பாலை எடுக்கிறீங்க ஸ்டவ் கிட்ட போறீங்க ஃப்ரிட்ஜு கரெக்டா போறீங்க கரெக்டா அந்த பாத்திரங்கள் எடுக்கிறது எல்லாத்துலயும் அவ்வளவுதான் இருக்கணுமே தவிர உள்ள என்ன உள்ள பேச்சோ நினைப்போ சும்மா கொஞ்ச நேரம் பண்ணி பாருங்களேன் அற்புதமா இருக்கும் அது உம் இது வந்து இது மாதிரி இருபத்தி நாலு இன்டு சே ஏழு சும்மா இருந்து உள்ளே பார்த்து கொண்டிருப்பவன் அனுபவ உணர்ச்சி என்ன மயமான எந்த நாட்டமும் இல்லாதவன் அவனுக்கு எதுவும் நாட்டம் கிடையாது இதுவே பார்ப்பவனற்ற சாட்சி மய விசார பார்வையில் வாழுதல் இவ்வளவுத்தோட முடிஞ்சிடுது ஆக்சுவலா சும்மா இருந்தும் சரி உள்கடவும் ஆண்டவனே வந்து நின்றுருவார் உள்ள இப்படி இருந்துட்டீங்கன்னா போறோம் ஆண்டவனே வந்து நின்றுருவார் உள்ள நீங்க ஏதாவது பண்ணுவாரா போனீங்கன்னா அது உங்களுடைய அனுபவம் அனுபவம் வந்து சும்மா விட மாட்டேன்னு உங்களை இந்த நிமிஷம் இந்த நிமிஷம் நீ பால் கவரை கட் பண்றது இருக்கட்டும் ஃப்ரிட்ஜ திறந்தது இருக்கட்டும் கரண்ட் வேஸ்ட் ஆகட்டும் என்ன வேணா என்ன வேணா நடக்கணும் அவ விட்ட நீ உணர்ச்சி வசப்பட்ட பத்தி ஆர்தா போய் முதல்ல மூடின்னு தப்பு ரைட்டே நம்ம பண்றதுக்கு வரல இங்க திருத்துவதற்கு வரல பட்டு நம்ம எங்கேயோ மோசம் போய் கொண்டிருக்கட்டும் வாழ்க்கையே மோசம் போய் கொண்டிருக்கின்றது எது எண்ணத்திற்கும் உணர்ச்சிக்கும் அனுபவத்தை அதுதான் நம்ம உணர்த்தணும் இப்பார்வை அன்றாட வாழ்க்கையில் புத்தியின் ஆற்றல்களை பெருக்கும் ஆமா நான் கி ஒழுங்கா ஒரு பாலை காய்ச்சிருதுன்னா அஞ்சே நிமிஷம் முடிச்சாச்சு 
அப்புறம் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பா நடந்து வரும்போது கூட உள்ள இருந்தோம்னா வந்து உட்காந்து பால் ஆறட்டும் அப்புறம் காப்பி கலந்து கொண்டு கண்ண முடியும் உட்காரும் அப்ப உட்கார சமயத்துல அந்த ஆளும் பேருமா உட்காராம அவர் உட்கார்ந்தாலே போறோம் சரி இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப கேட்டாரு ஆஹ் அப்படின்னு ஆரம்பிச்சீங்கன்னா எல்லாம் நூறு வந்துடும் விஷயம் எதுவும் எதுவும் எல்லா இடத்துலயும் எல்லா அசைவுகளிலையும் அசையாத தன்மைகளும் எல்லாத்துலயும் சும்மா பார்த்து கொண்டிருத்தல் விசார பார்வையில் வாழுதல் எந்த நாட்டமும் இல்லாமல் பார்த்தல் இதுதான் வந்து புத்தியின் ஆற்றல்களை பெறுக்கும் எப்படின்னா அந்த செகண்ட்ல நீங்க அப்சல்யூட்டா ஒரு எல்லாமுமே அது நீங்க கத்தலை எழுந்து முன்னாடி தூங்கியிருந்தீங்க அப்ப பிரபஞ்சத்தையே வேற ஒரு சக்தி தான் நடத்திக்கிட்டு இருந்தது உங்களையும் சேர்த்து நம்ம உயிரையும் சேர்த்து அப்ப இந்த பேரு மரியாதை கோப தாபங்கள் ஆன்ம ஆன்ம ஞானம் அதெல்லாம் கூட எதுவுமே கிடையாது சௌக்கியா கிடையாது எதுவும் கிடையாது அசௌக்கியமும் கிடையாது சௌக்கியமும் கிடையாது எதுவும் கிடையாது சோ இப்படி இருக்குது நம்மளுடைய பியூரான விஞ்ஞான நிலையா இருக்குது ஆனா அதை வடிவம் இல்லாம இருக்கிறதுனால நம்ம நம்ப மாட்டேன்றோம் இப்ப எல்லாம் நம்பி பண்ணுவீங்களா இதுதான் நான் கேட்பது இப்போ வந்து இதுவே ஆற்றல்களை பெருத்துகிறது இதுவே ஞானம் அடைதலுக்கும் உண்டான சித்த சுத்தியை கொடுக்கின்றது சரியா இப்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கண்களை மூடி உட்காருறீங்களா உம் முடியுமா இப்ப என்ன சொன்னேன்னாரு உள்ள வந்து அனுபவம் வந்தாலும் சரி உணர்ச்சி வந்தாலும் சரி எண்ணம் வந்தாலும் சரி அதுக்கு ஒரு நாட்டமும் கிடையாது யாருக்கு அந்த சாட்சிக்கு சும்மா இருப்போ கட்டு நான் வந்திருக்கிறவன் அவனை கலறி விட்டு பார்க்க உடவும் பண்றான் சோ இது இந்த பார்ப்பவனற்ற பார்வையே இதுதான் விசார பார்வை இதுல உட்காரணும் அவ்வளவுதான் இதுதான் வந்து அற்புதங்களை விளைவிக்கும் அருமரம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் உடனடியாக பண்ண ஆரம்பிக்கும் நான் சொல்லும் போது கண்டத்தான் மிக மிக மெதுவாக உள்ளங்கைகளால் முகத்தை தேய்த்து விட்டு கொண்டு உள்ளங்கைகளால் தேய்த்து விட்டு கொண்டு கண்களை உள்ளங்கைகளால் மூடிக்கொண்டு உள்ளேயே கண்களை திறந்து பிறகு புற வெளிச்சத்திற்கு வாருங்கள் சும்மா இருந்து உள்கடப்புது என்பது ஆற்றல் மிக்கது அழகானது அற்புதமானது எளிமையானது ஆபத்து இல்லாது எண்ணங்களை வந்து ஒரு கண்ட்ரோல் கொண்டு வரும் வைங்க நம்ம வந்து மனத வந்து அத வந்து நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி எண்ணங்களை எல்லாம் வெளியேற்றி விட்டு மனத வந்து நம்ம பாக்குறோம் அந்த டைம்ல வந்து ஒரு ஒரு விதமான ஒரு உணர்ச்சி ஒரு என்னோ பறக்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு இதெல்லாம் தோணுதுங்கல்ல அதெல்லாம் எதுனாலுங்க குருஜி ஆஹ் ஆமாமா இன்னும் வந்து அதான் நீங்க சொன்னீங்க நீங்க முழுசுமா வந்து ஒரு வீடு காலி பண்ற மாதிரி இப்ப சொன்னீங்க ஒரு அறையை சுத்தம் பண்ற மாதிரி எல்லாம் பொருட்கள் எல்லாம் எடுத்து வச்ச பிறகு சும்மா அந்த அறை சும்மா காத்தோட்டமா எப்படி இருந்தது தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்றீங்க ஆக்சுவலா எல்லாமுமே வந்து ஸ்தூல பொருட்களை ஹேண்டில் பண்ற மாதிரியே இருக்கு இது வந்து ஸ்தூலம் கிடையாது இது நீங்களே நீங்க எண்ணமா லதான்றது உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற எண்ணமா இல்லாட்டி வெளியில தெரிகிற உடம்பா எது ஆஹ் உள்ளுக்குள்ள இருக்குன்னாலே இப்போ வடிவம் கொண்ட லதாவை கொஞ்சம் நகர்ந்து உட்காருங்கன்னா உட்காந்துப்பீங்க கொஞ்சம் இடம் கொடுப்பீங்களா நானும் உட்காந்துக்கிறேன் யாரும் பக்கத்துல உட்காந்தாங்கன்னா இடம் கொடுப்பீங்க அது லதான்ற உடம்பு சரீரத்தை அப்படி நகர்த்தி வைக்கலாம் உள்ள எண்ணத்தை நீங்க உங்க கண்ட்ரோல் யாருக்கு உடனடிப்பட்டு கொஞ்சம் இப்ப நீங்க கேக்குறது தப்புன்னு சொல்ல ஆனா வந்து கேளுங்க கண்டிப்பா உங்க எல்லாத்துக்கும் இது உண்டு ஆனா கண்ட்ரோலர் யாரு நம்ம கண்ட்ரோல் நம்மன்றது யாரு கண்ட்ரோலர் எண்ணங்கள் யாரு கண்ட்ரோலரும் கண்ட்ரோல் செய்யப்படுகின்ற எண்ணங்களும் ரெண்டா லதாவும் லதான்ற அம்மாவுடைய நினைப்புக்களும் ரெண்டாவா இருக்கு நீங்க உங்க உடம்பாவே பாதிக்கிறீங்களா எண்ணங்களை கரெக்டா அப்படின்னா என்ன பார்த்து என்ன உங்களுடைய ஒரு கருத்தை இன்னொருத்தருக்கு நீங்க தெரிவிக்கும் பொழுது 
அவங்க ஏதாவது பதில் கருத்தை எதிர்கருத்தை சொல்லும் மாற்று கருத்தை சொல்லும் பொழுது என்ன நீங்க என்னைய அவமானப்படுத்துறீங்க அப்படின்றீங்கல்ல சோ ஒரு கருத்துக்கே வந்து உடம்போட அட்டாச் ஆயிருக்கீங்க புரியுதா ஒரு கருத்தை உங்க உடம்பா நினைச்சிட்டீங்க உங்க உயிரா நினைச்சிருக்கீங்க அது அவமானப்பட்ட மாதிரி சுருங்குறீங்க கரெக்டா சோ என்னென்னவோ என்னென்னவோ குழப்பம் பண்ணிட்டுட்டோம் இப்ப வந்து நீங்க பண்ண வேண்டியது என்னன்னா நம்பி வெறுமனே இந்த மாதிரி வந்து எதையும் அடையறதுக்கு முற்படாமல் கண்ட்ரோல் செய்வதற்கு முற்படாமல் தேடுவதற்கு முற்படாமல் உள்ளத உள்ளபடி ஸ்லோ டவுன் பண்ணணும் ஸ்லோ டவுன் ஆகணும் என்ன ஓட்டங்கள் தானா ஆகும் நீங்க நிந்தீங்கன்னா ஆகும் உள்ள அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சாட்சி மயமா ஒருத்தரை கொண்டு வரும் தூக்கத்தில் இருந்தீங்களா நீங்க இல்லவே இல்லை தூக்கத்தில் என்னவும் இல்லை சோ இப்ப வந்து அப்படின்னா இப்ப வந்து சாதாரண தியானம் கத்து கொடுக்குறவங்களே யாரு கத்து கொடுக்குறாங்க நடந்து கொண்டிருக்கிற இடத்துல தியானிப்பவனை தனியா செட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அவங்க கரெக்டா இப்ப இப்ப கிளாஸ்ல வந்து அம்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா ஒரு டீச்சர் உள்ள வந்து சைலன்ஸ் ஆயிடுச்சு ஐம்பது பசங்களும் இங்க வந்து ஒண்ணுமே இல்ல உள்ள சாட்சி மயமா கூட நிக்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கல இங்க விரும இருக்கணும் அவ்வளவுதான் நீங்க உங்கள்ட்ட வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடாது புரியுதா மாற்றி ஆரம்பிக்க கூடாது வேகத்தை நீங்க குறைக்கிறதுக்கு நீங்க பண்ணவே முடியாது நீங்க பண்றவரே வேகத்தை ஜாஸ்தி பண்ணிட்டீங்க கண்ட்ரோல் பண்றவரே கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம தவிச்சு கீழே விழுந்துடுவார் தடுக்கி கீழே தள்ளி விட்டுரும் எண்ணத்தோட வேகம் கொஞ்சம் நஞ்ச வேகம் இல்லை அது உடம்புல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு உலக பொருட்கள்ல ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கு புரியுதுங்களா இப்ப வந்து வீட்டுல தெரியாம கேஸ் திறந்து விட்டுருக்காங்கன்னு தெரியல ஆனா யாரும் ஸ்மெல்ல பார்த்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஐயோ உங்க வீட்டுல இருந்து செமுத்தியா கேஸ் ஸ்மெல் வருது அப்படின்னு உடனே நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அடியோட உள்ள நுழைப்பிக்க பயப்படுவீங்களா என்ன போய் ஒரு சுவிட்ச போட்டீங்கன்னா போடும் நம்மளும் போடுவோம் போட்டா நம்மளும் கரெக்டா அந்த மாதிரி ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு ஒண்ணுத்துக்கு ஒண்ணு குழப்பி கிடக்கு உங்களுக்கு வேண்டியது பியூட்டிஃபுல் கைடன்ஸ் அந்த கைடன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை கிடைக்கும் நீங்க வந்து எதையும் செட் புதுசு புதுசா செட் பண்ணிக்காதீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இது பண்ணணும் இப்போ எதுவும் பண்ணவே வேண்டாம் பண்ணாம இருப்பவரா உங்களை மாத்தறது தான் மொத்த லட்சியமே இப்போ சும்மா இருவனுடைய லட்சியம் என்ன சவுக்கியாவோட லட்சியம் லதா லதா அம்மான்றவங்க கிட்ட ஒன்னும் போறோம் போறோம் ஒரு குழந்தைய பாத்துக்கிற மாதிரி நீங்க உங்களை கவனிச்சுக்காது கொஞ்ச நேரம் பேசாம ஒண்ணு பண்ண ஒண்ணு போற அது மாட்டுக்கு இருக்கும் இது எதாவது போய் லைக்கிதா லைக் இது எங்கேயாவது ஓடுதா ஓடணும் இப்படி விட்டு 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 பார்த்தீங்கன்னா அப்புறம் எல்லாம் நிற்கும் உங்களை திரும்பி பார்ப்போம் ஒரு கிளாஸ் ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல ஏன் சத்தம் வருதுன்னா டீச்சர்னு ஒத்தரும் கிடையாதுன்னு அர்த்தம் ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல நூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருக்காங்களான்னு கூட தெரியல ஆனா இருக்காங்கன்னு பார்த்தா டீச்சர் இருக்காருன்னு அர்த்தம் அவர் ஏதோ எழுதிக்கிட்டு இருக்கார் நூறு பேர் ஆத்தா போல இங்க வந்து இவர் பேர் கண்ட்ரோலர் இல்ல இவர் ஆளே கிடையாது அந்த மாதிரியான ஒரு பார்வை இருக்கு அந்த பார்வையை தான் இந்த சௌக்கியா விதைக்க போகுது பத்து வயசு குழந்தைகள் இது விதைச்சிட்டோம்னா அவங்ககிட்ட குற்றம் செய்யறதுக்கு முன்னாடியே அவன் உணர்ச்சி தெரிஞ்சிடும் நம்ம கிட்ட வந்து பீரிட்டுக்கிட்டு வருது இமோஷன் வருது கோபம் வருது வெறுப்பு வருது இதுல நான் இப்ப எண்ணத்தை வேற கோத்தேன்னா அவனை போய் அடிச்சிருவேன் புரியுதா இதனால நான் அப்படின்னு எல்லா அவகாசமும் இப்ப கிடைக்கும் போது குழந்தைகளுக்கு இது ஒரு விஞ்ஞானம் ஆமா இப்ப வந்து உங்களுக்கு வீட்டுல வாஷிங் மிஷின் வாங்கினீங்கன்னா விஞ்ஞானம் இருக்கு அது ஏதாவது வந்து திடீர்னு ஒர்க் பண்ணலன்னு பார்த்தா பின்னாடி அந்த இதை கைட்டு பாருங்கள் அப்படின்னு போட்டுருப்பான் அதான் படம் எல்லாம் போட்டு கொடுத்துருப்பான் புக்லெட்ல திறந்து பாத்தீங்கன்னா அதான் அடைச்சிருக்கும் புரியுதுங்களா ஏதாவது ஒரு நாப்பு ஒண்ணு இருக்கும் அதை பிடிச்சி அப்படி இழுத்து விட்டு திருப்பி இப்ப ஆன் பண்ணுங்கன்னு போடுவான் சொல்லுங்க அம்மா வந்து நல்ல இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சாந்தி அவங்களுக்கு தோல் கொடுங்க எல்லாரும் அவங்க தொடர்ந்து 
எடுத்துட்டு போவோம் நல்லதுமா சரி நல்லா நன்றி